pas le 0-1 mais le 0-2 qui disait euh, donc du coup Expressito et Head or Tail again euh, nous avons eu euh, la, la, la rage de euh, Dr Zor qui a fini par dire flemme je le comprends je le comprends j'aurais peut-être eu la flemme en CTF aussi Hi adventurer, the gorilla stole my socks and I I'm sure that with my socks back I'll be able to walk far enough to reach the debugging meadow where the mighty sunflower debugger lives. Et récupérer ses, ses graines et ses secrets avec des super ASCII art. Ce coup-ci, on n'a plus de DB exposé, on n'a plus que euh, le port d'admin, enfin le, le port exposé du Nginx et le port d'administration. Et euh, pareil, les sources données dans un bas 64. Donc il y a vraiment moyen de se refaire le lab exactement ce que j'ai là, donc de fonctionnel. Euh, une fois de plus, c'est documenté. Donc euh, comme toute chale pas trop relou à deploy, on copie 3 4 compose. Hop, à tout moment il va me dire que les noms des containers sont déjà utilisés. Yes. Donc on va faire juste un petit coup de clean des process. Et c'est reparti. Et le solve, ce coup-ci, va être un poil plus tricky parce que euh, dans le Locker Compose, qu'est-ce qu'on a On a toujours le auto heal qui, ce coup-ci, normalement, sert à quelque chose parce que là, il y a la partie flag qui, je voulais à tout prix, un peu plus résiliente. Et euh, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là Dans la partie flag, on voit qu'il y a un Dockerfile. Et le Dockerfile, on voit qu'il y a juste un GDB serveur qui se démarre sans randomization et euh, qui écoute en mode multi. Donc des mémoires, c'est qu'il peut accepter euh, plusieurs conne connexions et qu'il forque à chaque fois. Euh, bien sûr, avec un user particulier, histoire d'essayer de faire les choses à peu près bien. Et vu qu'on est LG, on a même un Ubuntu 23. Ça, ça, ça fait plaisir. Ça sert pas à grand chose, mais ça fait plaisir. Euh, pas grand chose de changer côté con, migration, database, tout ça. C'est littéralement les mêmes avec le le premier secret en héhé qui était en haha. Donc si vous aviez pété le premier tchal euh, avec une RCE, vous pouviez tenter votre chance pour choper les crèzes. Ça aurait pas amené beaucoup plus loin, mais je trouve ça drôle. Ça c'est jouer avec le risque un peu. Ouais. Et du coup, le solver, euh, le solver. Ce coup-ci, l'idée, ça va plus être de juste choper les crèzes de la sandbox et de les sortir dans la, dans la réponse Kong ou vers un objet Nginx. Ça va être de coder un euh, two-way socket, enfin two-way tunnel en, en Lua, toujours en utilisant les objets euh, qui n'ont pas grand-chose à faire dans la sandbox, ou en tout cas qui pourraient être euh, pas, pas présents par défaut. Euh, donc concrètement, je chope une connexion du Nginx TC, socket TCP. Je demande de se connecter à un, un host interne. Ici, le host interne, ça va donc être notre debugger. Euh, je, pareil, on prend un host externe. Donc là, c'est euh, mon adresse euh, de, du bridge docker, donc qui est atteignable aussi bien par mon host que par la machine, que par l'intérieur des dockers. Euh, ça pourrait être une IP publique, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un tunnel end rock. Il n'y a pas besoin de machine euh, externe. Les gens qui veulent se plaindre euh, trouveront toujours un moyen de se plaindre. Euh, une fois qu'on a ça, on loupe et concrètement on lit de l'adresse euh, externe, on renvoie sur l'interne, on lit de l'interne, on renvoie sur l'externe et bien sûr on fait pas un while through, mais juste un, une boucle un peu grande pour que si jamais on en envoie 15 000, eh ben, ça finisse quand même par expirer et pas dos le serveur. Les while through en production en pen test, on dit non, vous aussi dites non au while through. Et au slip 1 qui finissent par être exécuté 300 fois d'affilée. Euh, donc le solve, euh, même, même combat, il va euh, dé au début me dire « mets un listener socat », puis exécute le fait de placer notre code lui à sandboxé dans Kong, puis il va attendre pour euh, se connecter au socat. Pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça parce qu'on a des binds mais qui ne sont pas trop dans les bons sens. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a notre euh, debugger qu'on va atteindre, notre Kong qui est en frontal, et euh, nous on est là. Et du coup, là, on va aller mettre du lua dans le Kong pour que Kong revienne se connecter à un host chez nous. Nous, sur cet host-là, on aura un socat qui est en listen-listen, donc il va prendre la connexion euh, du Kong de lua, parce que lui, il est en écoute. Il va toujours être en écoute, donc on pourra s'y connecter et faire nos bêtises avec. Et ça va faire le... la connexion avec le GDB interne. Donc l'idée, c'est que moi, attaquant, je me connecte à un socat qui est en écoute sur une machine publique, qui redirige grâce au point établi dans le Lua qui est dans euh, le, les modules Lua Engines de Kong, qui lui-même redirige vers le GDB serveur. C'est un sacré bordel, euh, ça marche, et là où j'étais un peu content et déçu à la fois, c'est que euh, moi j'avais dû 
dans, 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 en tout cas, je vais reprendre l'article Underdev. Désolé pour ça. Euh, J'avais fait le, le maxi pipe en lui avec un code qui avait pris un certain temps à pondre et qui n'était pas très propre. Ou concrètement, donc je faisais de 1 à 10. Euh, mais pire que ça, je faisais des, des reads. New byte, voilà. Je fais ça, je dis juste, euh, essaye de recevoir un peu de données, un peu de... Reçois un byte, un byte, un byte. Ah tiens, il euh, n'y a pas de new byte, alors fais autre chose. C'est la pire chose à faire. Il y avait des flags, je ne savais pas, euh, j'ai fait ça, c'était instable de ouf. Et le problème, c'est qu'en essayant... Donc j'ai le... créé, le... créé le challenge, tout était fonctionnel, et en voulant le tester, euh, en voulant surtout faire l'autosolve, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Vraiment, euh, l'autosolve, le réseau était beaucoup trop instable, il y avait des inconsistances, c'était éclaté. Donc j'ai pris tout ce code là, genre j'ai pris les, les 250 lignes de l'UA, je les ai paye à chat GPT, la base, et j'ai dit euh, « Frère, euh, le réseau des fois il coupe à l'aide ». Et il m'a sorti le même code, 150 lignes, les bons flags. Ah voilà. Ouais, 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 ouais c'est un peu scandaleux. Mais les bons flags c'était du euh, récive en étoile A pour que ça fasse ça. Euh, il m'a un peu aussi euh, refacto le code, voilà tu vois j'ai dit 150, mmh. là c'est plus que 60 lignes. 70 lignes alors que avant pour un truc qui était vachement plus flaky c'était 80 ah j'ai abusé ok ou peut-être que j'avais déjà un peu clean up euh, quand j'ai fait le rapport bref toujours est-il euh, il m'a fait tomber ça en marche euh, first try euh, j'étais je m'attendais pas à ça donc j'étais très content je voulais juste des pistes de qu'est ce qui est bien fait mal fait on va pas se plaindre hein. euh, et bien sûr là je vois que mon partout ouais non je pense c'est bon alors, c'est Tipar, Bash, je vais peut-être zoomer un peu quand même, parce que c'est euh, de la belle ingénierie, j'ai envie de dire. Là, ça c'est le pipe que je t'ai montré, ça c'est le déployeur. Ouais, et donc toujours le déployeur qui fait euh, service, route, plugin et trigger. On lance le soft checker qui dit, ah il faut vous mettre en écoute, ce qui est normal puisque ce coup-ci on fait des tunnels dans tous les sens. Donc voilà notre premier tunnel SOCAT. Et ensuite on va démarrer là, le drop de tout ce qu'il faut et à gauche on démarre un petit script qui va Paul il va juste attendre euh, que le socat qui est dans ce terminal là reçoive une connexion et on verra les logs euh, du TCP forwarder passer ici mais moi c'est juste un file touch donc là on, vient, on voit qu'on vient de drop le plugin en l'UA et trigger la route on vient d'accepter une connexion ici en bas à gauche, on vient d'avoir le, le fichier qui vient de se faire euh, créer. Donc, trigger le postgre qui démarre. Et normalement, si on va là, on va voir des bytes passer. Et ce que vous voyez là, donc, ce que vous voyez là, là cette chose-là, c'est du protocole GDB qui se, fait piper, euh, qui se fait piper dedans. Et je vois pas grand-chose passer. Peut-être que je log pas tout. Je vois il on voit bien dans notre socat tous les bytes qui passent en, euh, dans un sens dans l'autre et donc le protocole GDB qui est relativement human readable même si un peu chez pair à lire mmh. tes free, tes frame, des bytes, euh, les options euh, d'environnement, tout ça le petit et track. voilà on a réussi à faire un remote file read parce que la commande dans le... la commande dans quoi pas dans le pipe, dans le check solve ce qui fait une fois que le fichier a été créé c'est de faire un target extended pour aller se connecter au remote, puis de faire un euh, shell 4 flag. On aurait pu faire un euh, shell, euh, puis un reverse shell derrière, en fait, tout bêtement. Donc, ça fait le café au. J'ai pas compris. Yes, je sais que t'as pas compris. Tu t'écoutes jamais quand je parle. Endo, Endo, qu'est-ce que tu fais En tout cas, voilà, c'était bien sympa. Et celui-là, je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit flag. Euh, je suis très content qu'il y ait eu deux flags et potentiellement trois parce que celui-là, le fichier de flag s'est fait RM. Donc je ne voilà, je sais pas si je me suis fait backstab par, euh, par des amis, on ne sait jamais, je ne sais pas. Ou alors... Euh... Ou alors ouais, il s'est toujours seul. pas eu cette fin de l'histoire quand même. Si... Non, je ne saurais jamais, c'est pas grave. Je, je, ah, je suis euh... très mitigé entre c'est drôle et c'est un peu un dick move. Mais, mais maintenant, là où ça devient drôle, c'est que... Sur euh, cette super endpoint qui est 127.0.0.1.8000, donc là, ça c'est notre truc Kong, euh, la route Engines, quoi. Zoomer un peu. 8001, c'est l'admin endpoint API qui donne quelques stats, qui donne pas mal d'infos. Mais j'avais pas pensé à un truc, c'est que moi j'avais un autosolve qui tournait tous les un certain temps pour euh, vérifier euh, que le challenge soit encore up. 
Et il se trouve qu'en tapant « plugins », on peut lister le contenu des plugins et donc « leak » le code de mon autosolve. Donc a priori, il n'y a que euh, Dr Zor, notre cher collègue, qui s'en est rendu compte parce qu'il mange du Kong tous les jours au petit déjeuner. Mais je trouve ça drôle euh, de, faire, de vouloir mettre de la résilience, faire un système de health check qui, qui va redémarrer si tout pète. Et au final, voir qu'il y a une race et que si on liste euh, pendant que je fais mes, mes, mes checks de, de viabilité, eh ben on peut liker le flag. Et pour le coup, ça, on a moins de bloquer les rides ou de faire une espèce de backdoor con pour le rendre illisible, euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, alors les droits sur les fichiers, euh, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en read. Non, j'aurais pas pu le mettre en read only. Si j'aurais pu le faire créer par euh, root et il y a un utilisateur con dans le Docker. Donc on peut regarder ça. Docx shell. Euh, si on va dans le truc Kong, PS Fox. Alors, il y a bien un user Kong, donc j'aurais clairement pu créer le flag en route et le mettre en read only. Celui-là, 100% ma faute. L'autre, il aurait fallu le mettre dans une autre DB, parce qu'on ne pouvait pas mettre la DB en read only, vu que celle qui stocke les configurations. Donc, bonne question, mais... Trou. Mais euh, ouais, ouais, en tout cas, euh, très sympa. Euh, C'était bien drôle. C'était bien drôle de voir ces petits, ces petits trucs être euh, supprimés. Donc, si jamais vous entendez parler de gens qui suppriment des flags, euh, casser les jambes, casser les jambes. Ça va qu'on était sobre et frais et opérationnel pour euh, redémarrer, euh, enfin, replacer les flags. Mais en vrai, juste, c'est c'est pas bonne vibe, il n'y a pas d'intérêt. C'est. Enfin, en tout cas, non, moi, je vois pas l'intérêt. Euh, ouais, non, parce que c'est bizarre, c'est que tu connais quand même bien les deux équipes qu'on sauve le tchal. Ouais. Je suis sûr sur le fait que ce soit pas eux. Ils ont bien dit que c'était pas eux. Du coup, c'est potentiellement d'autres gens qui étaient là, mais qui n'ont pas flagué du coup les chals, qui étaient juste là pour les... pour les faire pour le plaisir. Ça peut. Ça peut, ça peut. Après, euh... attends, je vous repasse en facecam vu qu'on a fini de parler des, des chals. Euh, ouais. À tout moment, à tout moment, c'est un heavy admin. On dit que c'est euh, quelqu'un de l'extérieur, mais. En, en vrai, j'y crois pas. Ouais, mais un évident admin du coup qui aurait, ouais, qui a pris ton ton solver et qui en a profité pour aller. Euh... Il reste Je sais pas, euh, soit ouais. le solver, soit juste. Euh... Non, en vrai, en vrai, je pense pas à la piste du Evil admin. Tout le monde est en train de staffer tranquillement. C'est peut-être euh, la personne qui parle dans le chat le plus là. Ah oui, c'est vrai que Endo euh, très très dangereux, très très dangereux. D'ailleurs, j'en profite qu'il soit là. Euh, Endo, ça te dirait pas un petit stream euh, prochainement sur euh, aïe, aïe, du aïe, Zero aïe. Trust, du Cloudflare, euh, des choses comme ça La flemme. Ouais. Ouais, ouais. Je suis sûr que t'as des choses... Je sais. Enfin, je suis sûr, je sais que t'as des choses chouettes à présenter. Anyway, euh, c'était super cool euh, comme event. Moi, je me suis bien régalé autant à faire les chals que les recherches qu'elle est proposée. Euh, J'ai eu des bons retours. Euh, les... De ce qu'on m'a dit, les conférences... Et pour le coup, je partage pas mal cet avis. Il était vraiment super bien choisi. Genre, c'était des sujets intéressants. Il n'y avait, avait pas trop eu de. C'était varié en plus, quoi. De il y longueur, avait un peu ouais. de tout, je pense que tout le monde en avait pour. Enfin, tout le monde avait pour tous les goûts, en fait, vraiment. Et donc. Euh... Mmh. c'est vrai que c'est passé super vite, moi, la journée. Depuis, des fois, c'est long. Et franchement, là, c'est passé vraiment super vite. Trop. Trop. Bon, après, bon. Quand on est entouré de bons amis et que ça discute en même temps, c'est vrai que mmh. c'est... Ça... Mais ça m'a donné envie, envie de, de faire d'autres chals, mais... tu vois. Comment Ça m'a donné envie de faire d'autres chals. De... de créer d'autres chals. Bah carrément. Carrément. Donc, euh... Je sais qu'il y a euh, Routemi qui sont encore friands de création de chals. Euh, avec The Box, il y a moyen. Et après, il faut vraiment préparer une box full. Peut-être que le process est un peu différent. Sinon, euh... bah, je vais voir peut-être pour euh, peut-être se mettre un chal euh, pour la barbac si. Euh... Ah ouais, carrément, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Si euh, mon très cher, oh, faut voir, faudra que je demande aux bonnes personnes, mais euh, ouais, peut-être se euh, mettre un, un, un petit chal pour la barbac s'ils si ont besoin, bien sûr. Hein. Ça jamais, on verra. Vas-y, on leur envoie ça. Je suis chaud d'en faire aussi. <rire> Et eh bien euh, sur ce, euh, merci encore Yann Zax euh, d'avoir accompagné ce soir pour présenter les chals. Euh, merci à vous, euh, viewers, viewers, euh, de revenir nous voir de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Mm. Et euh, une bonne soirée après ce stream un peu court, mais euh, qui euh, présente du contenu, on espère, en couleur. Salut à tous. Merci à tous. Ciao. Ciao.